Charles Leclerc vence o grande prêmio da Austrália e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vou falar um pouquinho mais baixo porque estou gravando logo após a corrida, mas vamos começar citando aqui as menções honrosas do grande prêmio da Austrália, começando por Alexander Albon que conseguiu levar uma Williams de último para a décima posição, tendo feito a sua parada apenas quando foi cruzar na linha de chegada na última volta, ou seja, ele andou toda a corrida com o mesmo pneu e conseguiu chegar nos pontos. Vale dizer sim do safety car, as pessoas vão argumentar que o safety car ajudou, mas não podemos tirar o mérito da exibição espetacular do Alexander Albon, que merece sim todo o crédito pelo que conseguiu nessa prova. E claro, a estratégia ousada da Williams acabou se pagando para uma equipe que soma o seu primeiro pontinho na temporada e deixa a Aston Martin como a única que ainda não pontuou. Então foi bem legal de ver isso e claro, o álbum agora está mostrando que é muito superior ao Latifi. O Latifi faz hora extra na Fórmula 1 e o álbum conseguindo um resultado realmente muito fora da caixinha. Outra menção que eu quero falar aqui que é bem legal é o Valtteri Bottas que conseguiu a oitava posição, assim como o Esteban Ocon que ficou em sétimo. Ambos conseguiram boas exibições, recuperaram posições ao longo da corrida, o Ocon fez uma largada muito boa e claro que esses pilotos também estão mostrando muito serviço nesse início de temporada. Acredito que tanto a Alpine quanto a Alfa Romeo estão muito satisfeitas com a exibição desses pilotos, não somente na corrida da Austrália, mas nesse início de temporada como um todo. Agora vamos falar sim sobre os ponteiros, porque a corrida na verdade foi muito morna. Nós tivemos alguns poucos pontos altos, como por exemplo o Stroll fazendo um trenzinho de carros atrás dele e com isso ele conseguindo segurar esse trenzinho por várias voltas, foi legal de ver. Foi uma bela defesa do Stroll, talvez essa seja uma menção honrosa que também possa ser levada em consideração. Mas os ponteiros são os grandes astros dessa corrida, principalmente porque nós tivemos algumas questões interessantes para o Campeonato Mundial 2022. Vamos falar do seguinte, a Mercedes e a McLaren andaram bem. Eu tenho falado já há algum tempo que não acredito que o motor seja o grande problema da Mercedes, e sim a questão aerodinâmica tanto na Mercedes quanto nas equipes clientes. O grande prêmio da Austrália ficou mais rápido, isso mostra que o motor Mercedes não está ruim como as pessoas têm falado, se estivesse ruim não teria andado bem, por mais que ainda também não seja um grande prêmio rápido como Monza por exemplo. Mas a McLaren e a Mercedes conseguiram pontos importantíssimos, esses pontos podem fazer uma grande diferença lá na frente e claro, a confiabilidade acaba fazendo diferença também, já que nós tivemos o abandono da Red Bull do Verstappen que eu vou chegar nisso já já. Mercedes vai se beneficiando muito disso, tanto é que é a segunda colocada no campeonato de construtores, mesmo com um carro que é claramente a terceira força da Fórmula 1 atualmente e brigando com outras equipes diretamente. Eu acredito que se o Alonso tivesse acertado aquela volta no qual ele teria dado muito trabalho para essa Mercedes, já que o Alonso tem demonstrado também que tem capacidade de manter o carro em alto nível. Mas é claro que aí são outras circunstâncias, a gente não vai ficar no si, si, si. A McLaren precisava desse bom resultado, fez uma corrida muito segura, chegar em quinto e em sexto significa um passo muito grande para a equipe que na primeira corrida estava perdida, na segunda conseguiu recuperar um pouco de terreno e agora na terceira chega muito bem marcando bons pontos e se consolidando cada vez mais como uma integrante mesmo do meio do pelotão, é uma equipe que não pode ser descartada e também falei há pouco tempo que é uma equipe que se consertar os seus problemas tem tudo para andar um pouquinho mais na frente, ou seja, a McLaren pode sim começar a sonhar um pouquinho mais alto com uma briga ali com a Mercedes nesse próximo período da Fórmula 1 se ajustarem todos os detalhes necessários. Já um pouquinho mais à frente nós temos uma corrida em que nós tivemos poucos embates diretos, mas muito embate no campo das ideias e das estratégias e principalmente de como aproveitar melhor os períodos do safety car. 
Sérgio Pérez começou mal a corrida, mas conseguiu recuperar o terreno, mas ficou muito claro que a Red Bull estava tendo problemas com o desgaste de pneus. O desgaste da Red Bull estava muito mais alto do que o normal. Você via que em um momento o Verstappen estava a 2 segundos do Leclerc e no outro ele estava a 6. Uma hora o Pérez estava passando o Hamilton e abrindo, na outra o Hamilton estava encostado, quase engolindo o Pérez se ele não para nos boxes. A Red Bull veio com um acerto de carro que não foi o ideal para essa pista, estava claro. E aí quem se beneficia disso é a Mercedes e a Ferrari. No caso da Ferrari, nós temos um Leclerc pilotando no mais alto nível com um carro que desde a pré-temporada tenho também aqui comentado com vocês que a minha opinião pelo menos é que é um carro extremamente equilibrado, é um carro extremamente confiável, é um carro extremamente rápido, é um carro que tem entregado aquilo que estava prometendo, é um carro que tem permitido ao Leclerc e ao Sainz extrair muito, extrair bastante, só que no caso de hoje o Sainz acabou ficando pelo meio do caminho, ou melhor, bem no início do caminho, com uma exibição que é bem questionável. Alguns acham que foi afobação, outros acham que foi mais porque os pneus estavam frios, mas fato é que o Sainz não teve um bom final de semana na Austrália, enquanto o Leclerc foi impecável. O Leclerc teve a junção carro ótimo com o piloto no seu melhor. Isso significa que é praticamente impossível você bater esse tipo de combinação Ainda mais se você considerar que o Leclerc venceu no Bahrein, na Arábia chegou em segundo, mas com uma bela exibição, não foi porque ele errou ou porque ele pilotou mal que ele perdeu aquela corrida, e agora vence o grande prêmio da Austrália sem contestação alguma, fazendo a volta mais rápida, numa exibição impressionante, muito segura e muito madura. Então o Leclerc e a Ferrari estão se aproveitando desses vacilos, dessa falta de confiabilidade dos seus rivais, e já estão com uma vantagem absurda, tanto no campeonato de pilotos, quanto no campeonato de construtores. No caso do Verstappen em si, o Verstappen não conseguiria passar o Leclerc em circunstâncias normais. A Red Bull precisa melhorar o seu carro se quiser brigar por título. O carro da Red Bull é bom, mas ele não está no nível da Ferrari. Vão trazer grandes atualizações em Imola, mas é claro que a Ferrari também não está parada. A Ferrari também vai trazer atualizações. E mais, dois abandonos do Verstappen em três corridas começam a ligar o alerta na Red Bull. Mas para o Verstappen, que quer brigar por um campeonato com o Leclerc, está uma defasagem muito grande agora. Principalmente porque o Verstappen está atrás no campeonato das duas Mercedes e das duas Ferraris, além de atrás do Sérgio Pérez. Eu acredito, sinceramente, que a Ferrari tem um campeonato se desenhando já na terceira etapa todinho para eles, é um carro extremamente bem nascido, é um carro que deve sim conseguir desenvolver muito bem e provavelmente não terá dificuldades em nenhuma pista, deve brigar por vitória em todas. Então o grande prêmio da Austrália foi morno, mas deu para começar a tirar já um pouco do que podemos esperar do campeonato em si e a Ferrari está dominando, não tenha dúvida sobre isso, a Mercedes está aproveitando os vacilos da Red Bull e a McLaren cresceu novamente. Mas e o que mais você tem para chamar a atenção nesse final de semana? Talvez o que eu tenha a falar é que o Vettel teve um final de semana para esquecer, teve problema em todas as sessões, além de, claro, ter tido também um carro muito ruim, que esse carro da Aston Martin é muito ruim e é a única equipe que não pontuou até o momento. Mas deixa aí o seu comentário, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!